大家好，我是龙儿。今天才知道，藿香正气水加白醋竟然这么厉害。可惜很多人都还不知道，藿香正气水大家都非常的熟悉。像我们家，基本上一年四季都会备上一两盒，在家里面以备不时之需。其实藿香正气水除了具有这些我们比较熟知的用处之外，在生活中还有许许多多其他你不知道的用处。而对于白醋，大家也非常的熟悉，每家每户的厨房里面都会有一瓶，是生活中必不可少的调味品之一。而当我们把白醋和藿香正气水这两种我们再熟悉不过的食材搭配在一起。就能产生特别神奇的用途，而这个用途花钱都难买，很多朋友都觉得不可思议。看完今天的这个视频，你就会知道这两种材料搭配在一起有多神奇了。首先准备一个这种家里面不要的废弃矿泉水瓶子，用剪刀将它一分为二。这种的塑料瓶基本上家家户户都有许多，扔了不环保还可惜。放在家里面囤起来又卖不了几毛钱。其实生活中它们的用处非常的多，可以说随处随地都能用到。所以我们家的这种塑料瓶，我从来都不会扔，剪成这样就成了一个杯子的形状。现在取一个藿香正气水，我买的是这种塑料包装的。这种塑料包装的，平时装在身上面就比较方便。当然，这里对藿香正气水的牌子和品种没有任何要求，可以准备这种塑料罐的，也可以准备玻璃罐的。家里面有什么样的就用什么样的。往我们剪好的塑料瓶子里面倒入十毫升的藿香正气水，而恰恰就是这么一小管的量。接着准备白醋，往里面倒入和藿香正气水同等量的白醋，轻轻的晃动。先让藿香正气水和白醋充分的混合在一起。这里倒进来的白醋，我们可以选择这种袋装的，也可以选择瓶装的。从性价比上面来说，这种袋装的比瓶装的要划算许多，它的价格要便宜很多。所以家里面有袋装白醋的，我们可以用袋装白醋来代替，这样既能达到同样的目的，而且还能大大的节约成本。接着继续往里面加入十倍的清水。进行稀释，先倒入一半进来，然后轻轻的晃动，这样可以让水、白醋以及藿香正气水充分的混合。混合均匀后，再加入另一半清水，这一次直接加进来，不需要晃动。接着准备一个喷壶，什么样的喷壶都可以，要保证喷壶是干干净净的。然后将我们调制好的白醋、藿香正气水灌到喷壶里面。看到这里，相信大家已经知道为什么我要用塑料瓶来装我们调好的液体了吧？因为塑料瓶它的瓶口非常柔软，形状可以根据自己的需要来进行变换，这样我们在灌水的过程中就不至于洒的到处都是了。全部灌进来之后，现在将喷头。紧紧的凝在上面，凝好之后，像这样再晃动几下，让里面的材料再一次混合均匀。那么，到底有什么神奇的作用呢？下面来看它的第一个用处。相信很多人家里面的墙面上、桌面上，还有我们的木地板上，都被家里面的小孩当做画板来用了。经常拿着彩笔或中性笔在上面乱写乱画，时间一久就擦不下来了。那么遇到这种的情况，让很多家长都感觉非常的生气，也非常的恼火。如果只是因为上面的笔记而要把墙面重新刷一遍，将地砖重新换一遍的话，那么花的代价也太高了。摸一摸我们的荷包，心都疼。但是让它留在墙面上，或者是地砖上、柜子上面，又非常的难看，非常影响整体的美观性。这个时候，我们就可以用我们的白醋加藿香正气水，将它喷洒在有笔记的地方。当时喷洒上去，就能看到有一些笔记开始进行溶解了。如果画上去的笔记比较顽固，时间比较长，就可以让液体在上面多保持几分钟，多喷洒几次
，接着不用其他的工具，直接用手就能轻轻松松的将它抹干净了，是不是非常的神奇呢？擦过之后，上面一点点的印记都没有。接着找一条毛巾，将上面的水迹擦一擦，墙面还有我们的桌面、柜子就已经洁净如初了。现在已经非常干净，看不到一点点的笔记。哇，这也太神奇了吧！是不是都不敢相信自己的眼睛了呢？接着看它的第二个用处，垃圾桶大家都非常的熟悉吧？是我们存放垃圾的地方，家家户户都有那么好几个。主要是来存放我们平时的一些日用垃圾，或者是一些残羹剩饭。尤其是厨房里面的垃圾桶，真的非常脏，气味也非常重。只要一天不换垃圾袋，感觉整个家里面都充斥着难闻的味道。这都还算好的，更让人难以接受的是，旁边黑压压的小飞虫飞来飞去，看着就让人心里面非常反感。其实我们这个时候就可以把我们配好的液体喷洒在垃圾桶里面，就可以很好的解决这两个问题了。就算是垃圾袋一天不换，也不会闻到任何的异味，并且还能驱赶小肥虫。因为藿香正气水，它的味道对我们来说是一种芳香味，但是对这些虫子们来说，就是非常难闻的气味。当他们闻到这个味道的时候，就会避之不及，并且白醋还具有消毒杀菌的作用，一举多得，何乐而不为呢？第三个作用，去除油脂。厨房是油渍的重灾区，炒菜的时候经常会发现橱柜上面被溅了许多的油渍，时间一长都已经完全凝固了，用毛巾和纸根本擦不下来。这个时候，我们就可以把调好的溶液喷洒在上面，然后用纸巾轻轻一擦，看一下橱柜立马变得干干净净，上面已经完全凝结的油点也已经消失不见了。第四个作用，把我们调好的溶液喷在洗碗池里面。很多人的家里面洗碗池都有一个让人非常烦恼的问题，就是特别容易散发出一种恶臭味其实这个恶臭味主要是从洗碗池下水道里面散发出来的。这个时候，我们就可以在洗碗池里面用调好的溶液喷一喷。除此之外，还可以把我们配好的溶液直接倒进洗碗池下水道里面。这个方法看似简单，但是却很管用。洗碗池的问题解决了。而我们洗碗池旁的这个水龙头，长时间不清洁，就会产生大量的水渍在上面，让很多朋友，尤其是家庭主妇，非常头大，怎么擦都擦不干净。其实我们只需要把调好的溶液在上面喷一喷，接着再找出毛巾或者是纸巾，轻轻一擦，上面的水渍就干干净净了。因为藿香正气水里面加了白醋，白醋具有软化作用。除此之外，藿香正气水本身含有酒精，酒精具有很好的挥发性。十几秒钟，水龙头就已经洁净如新，变得锃亮锃亮的了。白醋加藿香正气水的最后一个作用，就是卫生间的下水道。卫生间的下水道。可以说是家里面最让人恼火的地方，经常卫生间里面散发出的恶臭味，基本上都是从下水道里面散发出来的。平时我们洗澡、洗头，甚至是一些污水，都要经过下水道排出去，导致下水管道里面非常的脏，经常会附着一些虫卵在下水管道的内壁。天气一热。小肥虫就从里面飞出来，趴在卫生间的墙上，看着就让人十分恶心。遇到这种情况的时候，很多朋友都不知道该怎么办。其实我们就可以拿出家里面的白醋和藿香正气水，以今天教大家的方式调成溶液，直接将调好的溶液倒进下水管道里面，保持半个小时。这半个小时，我们不要用下水道，不要进行冲水。半个小时后，你就会发现厕。
厕所里面的异味没有了，取而代之的是藿香正气水的芳香味，闻起来非常的清爽宜人，比空气清新剂还要好用。并且买空气清新剂的钱都省了，真的是既简单又实用呢。相信很多朋友在今天之前和我一样，根本不知道白醋和藿香正气水还能搭配在一起，而且竟然还有这么多的神奇用处，是不是都觉得非常的不可思议呢？这样一来，一整年下来，能给我们节约不少钱的同时，还给我们的生活带来了许多的方便。看完这个视频之后，赶紧把家里面的白醋和藿香正气水拿出来试一试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注加收藏哦。那么本期的视频分享就到这里了，咱们下期视频再见，拜拜。